హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డా కంప్యూటర్ సడ్డా డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయడం ద్వారా మీరు ఏ కోర్సు అయితే నేర్చుకుంటున్నారో ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన వీడియోసు నోట్సు షార్ట్ కట్ కీసు ఇవన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి వియర్స్ కొరల్ రాలో ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకునే టూల్స్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని బేసిక్ షేప్ టూల్స్ అనేది చెప్పాను ఈ రెక్టాంగిల్ ఎలిప్స్ సర్కిల్ షేప్స్ డ్రా చేయడం చెప్పానండి అవి కాకుండా ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయి అలా ఎన్ని షేప్ టూల్స్ ఉంటాయి అంటే దాదాపు ఇంకా ఎనదర్గా ఎయిట్ ఉంటాయండి అలానే ఆ షేప్ని ఎడిట్ చేసే టూల్స్ కూడా ఇంకా నైన్ ఉంటాయి ఆ షేప్ టూల్స్ షేప్ని ఎడిట్ చేసే షేప్ ఎడిట్ టూల్స్ వీటి గురించి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం చౌండ్ వేర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టూల్స్ ముందు ఫండమెంటల్గా నేర్చుకుందాం ఈ టూల్స్ మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అసలు వీటి వల్ల యూజ్ ఉందా ఇవి ఎలాంటి వరకు యూజ్ అవుతాయి అనే డౌట్ అనేది మీకు వస్తుందండి ఓకేనా కానీ ఇవి మనకి ఫ్యూచర్లో కొలడ్రాకి సంబంధించి అడ్వాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి అంటే ఈ టూల్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి సో కాబట్టి ఈ టూల్స్ అనేది జనరల్గా నేర్చుకుందాం కాకపోతే వీటిని సాగదీయకుండా ఏదో జనరల్గా చెప్తాను ఓకే చూడండి వియర్స్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ముందు మనం బేసిక్గా నేర్చుకుంది ఈ షేప్సేగా ఈ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ వాటి కింద ఉన్నాయండి ఇదిగోండి పాలిగన్ను స్టార్ కాంప్లెక్స్ స్టార్ బేసిక్ షేప్స్ యారో షేప్స్ ఫ్లో చార్ట్ షేప్స్ ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయి ఓకేనండి కానీ ఇక్కడ కనిపించే గ్రాఫ్ పేపరు స్పిరలు ఈ టూ టూల్స్ మాత్రం మీకు ముందు ముందు చెప్తానండి ఈ టూ టూల్స్ స్కిప్ చేసి రిమైనింగ్ అన్ని నార్మల్ షేప్ టూల్స్ అనమాట ఓకేనండి చూడండి ఈ స్టార్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అలానే వీటి సైడ్స్ అనేది ప్రాపర్టీ బార్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు మార్చుకోవచ్చు అలానే వీటి యాంగిల్ డిస్టెన్స్ కూడా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు వాటి థిక్నెస్ కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే లోపల కలర్ ప్యాలెట్లోకి వెళ్ళి కలర్స్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు రైట్లకి ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి అవుట్ సైడ్ కలర్ అప్లై అయ్యిద్ది ఇదంతా జనరలే అలానే ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయండి మీరు యారో షేప్స్ తీసుకున్నారు ఇందులోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ షేప్స్ ఉంటాయి అలానే చూడండి ఇందులోకి వెళ్ళారు బేసిక్ షేప్స్ అన్నారు ఇందులో రకరకాల షేప్స్ ఉంటాయి మీరు ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అండి ఇందులో కలర్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇదంతా ఇంకా కామన్గానే ఉండిద్ది ఓకేనా ఇవన్నీ జనరల్ షేప్ టూల్స్ అనమాట మరి షేప్ని ఎడిట్ చేసే టూల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం పిక్ టూలు వీటి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా దాని కింద ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం దాదాపు నైన్ టూల్స్ ఉన్నాయండి ఈ నైన్ టూల్స్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో నేర్చుకోవట్లేదు మనం కొన్ని టూల్స్ అనేది చెప్తాను అందులో మొత్తం మనకి నైన్ టూల్స్ అనేవండి షేప్ టూలు స్మియర్ అట్రాక్ట్ రిపీలు ఓకేనండి ఈ ఫోర్ టూల్స్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయో చూద్దాం ఇందులో మొత్తం నైన్ టూల్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే టూల్స్ గురించి నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ షేప్ టూలు దాని షార్ట్ కట్టు ఎఫ్ టెన్ ఓకేనండి ఈ షేప్ టూల్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే దీనికి మనం డ్రా చేయాల్సిన షేప్ రెక్టాంగిల్ ఇలాంటివి డ్రా చేసుకోవాలి ఓకే డ్రా చేశాను ఓకే జనరల్గా ఏదో కలర్ ఫిల్ చేశాను ఇప్పుడు నేను షేప్ టూల్ తీసుకున్నాను లేదా కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఈ కార్నర్లోకి వెళ్ళి ఇలా డ్రాక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా వాటి ఎడ్జెస్ అనేది కార్నర్స్గా అంటే ఏదైనా రౌండెడ్ కార్నర్స్గా సెట్ చేయొచ్చు ఆ కార్నర్ స్టైల్ మార్చుకోవాలంటే మీరు డైరెక్ట్గా ప్రాపర్టీ బార్లోకి వెళ్ళి మార్చుకోవచ్చు కార్నర్ స్టైల్ చేంజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు డైరెక్ట్గా ఇలా చేంజ్ చేయడం కుదరదు మీరు ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ విన్నారు కానీ ఈ టూల్ అనేది పర్టికులర్గా డైరెక్ట్గా ఈ కార్నర్స్ అనేది మార్చుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా అలా స్టార్ అయినా అంతే ముందు దాన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కార్నర్ పట్టుకుని ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి టోటల్ అన్ని సైడ్స్ మూవ్ అవుతా యాంగిల్ అనేది మారిపోతా ఉండేది ఏ టూల్ ద్వారా మనకి షేప్ టూల్ ద్వారా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చి స్మూత్ టూల్ తర్వాత చెప్తాను స్మియర్ ఇదేంటంటే మీరు ఒకసారి ఐకాన్ చూడండి ఒకసారి ఇదేంటంటే మనం ఎటు నుంచి అయితే డ్రాక్ చేస్తాం అటు నుంచి అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ సైడ్కి ఈ విధంగా బెండ్ చేసేసుకునేది షేప్ని చూడండి ఈ టూల్ని సెలక్షన్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ షేప్ ఒక సర్కిల్ లాగా వచ్చింది కదా దీన్ని నిబ్ అంటారండి దీని సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా డిక్రీజ్ చేయాలన్నా మీరు ప్రాపర్టీ బార్లోకి వెళ్ళి ఇ
మౌస్ పాయింటర్లో లెఫ్ట్ క్లిక్ని పట్టుకుని ఇలా ట్రాక్ చేయండి ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండిద్ది ఇలా డౌన్కి ట్రాక్ చేయడం ద్వారా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండిద్ది ఓకేనండి అర్థమైనట్టే కదా ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే మనం తీసుకుంది ఏ టూలు స్మియర్ టూలు ఇప్పుడు నేను ఇటు నుంచి లెఫ్ట్ నుంచి ఇలా వస్తున్నాను ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది చూడండి ఈ విధంగా అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ షేప్ని సెలక్షన్ చేసి చూడండి కొంచెం సైజ్ అనేది పెంచుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా ఇటు నుంచి ట్రాక్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ రైట్ సైడ్ నుంచి ఈ విధంగా బెండ్ అవుతుంది ఇటు నుంచి ఓకేనండి ఈ విధంగా ఓకే ఈ జనరల్గా షేప్ని సెలక్షన్ చేసి నార్మల్గా ట్రాక్ చేయండి అంటే మీరు ఎటు సైడ్ నుంచి వేరే సైడ్కి వస్తే మొత్తం టోటల్గా టూ సైడ్స్న ఈ విధంగా బెండ్ అవుతూ ఉండిద్ది ఓకేనా అంటే మీరు కావాల్సి వస్తే మీరు పర్టికులర్గా రైట్ సైడ్ బట్టికి ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు సెలక్షన్ చేసి లేదు మీరు లెఫ్ట్ నుంచి వచ్చారనుకోండి ఈ విధంగా టూ సైడ్స్ మూవ్ అవుతూ ఉండిద్ది ఓకేనా అలా నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తున్నాను కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టి బ్యాక్ వచ్చేసాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూల్ ఏంటంటే మనకి అట్రాక్ట్ టూలు ఒకసారి ఐకాన్ని గమనించండి ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు ఇది ఏంటంటే ఇది అట్రాక్ట్ చేసేస్తుంది ఓకేనండి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటే అన్ని సైడ్స్ ఈ టూల్ తీసుకొని నేను ఇప్పుడు ఈ షేప్ని సెలక్షన్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఇలా ట్రాక్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇటు నుంచి తీసుకోగలే అదిగోండి ఆ యాంగిల్ తీసేసుకుని చూడండి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లాగా తీసేసుకుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ లైన్ కూడా ఈ విధంగా ఓకేనా ఇదిగో చూడండి ఇటు నుంచి ఇది తీసుకున్నాను దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మళ్ళీ ఇటు నుంచి ఇదిగోండి ఈ లైన్ ఎలా తీసేసుకుంటుంది ఈ టైప్లో ఓకే మళ్ళీ ఇటు నుంచి ఈ త్రీ లైన్స్ని అంటే ఈ త్రీ యాంగిల్స్ని ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది ఈ విధంగా అలా ఇదేంది మనకి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇదేందంటే పుల్ చేసేస్తుంది ఏది రిపిల్ టూల్ ఈ రిపిల్ టూల్ తీసుకొని ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్గా సెలక్షన్ చేశాను కదా ఇటు నుంచి ఇదిగోండి ఈ విధంగా అంటే లోపలికి ఇలా బెండ్ చేసుకోవచ్చు మనం జనరల్గా లేదా ఇలా సెలక్షన్ చేసి బయటకు కూడా ఇలా ట్రాక్ చేయొచ్చు ఓకేనండి ఇవి మీరు ఫండమెంటల్గా జనరల్గా చేయండి అమ్మా అసలు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఏంది దీనివల్ల అంటే ఇలాంటి డయాగ్రామ్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి యూజ్ ఏందనేది మీకు ముందు ముందు కొంచెం అడ్వాన్స్ డిజైన్స్లో తెలిసిపోతాయి ఓకే ఇలాంటి టూల్స్ వల్ల ఇలాంటి డిజైన్స్ చేయొచ్చా అని ముందు బేసిక్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి అలా ఇప్పుడు ఈ షేప్ని సెలక్షన్ చేశాను ఇలా ట్రాక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈ విధంగా ఇలా లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి ఆటోమేటిక్గా బయట ఆక్యుపై చేస్తూ ఉండేది ఓకేనండి ఈ విధంగా అదే మీరు బయట నుంచి అలా ట్రాక్ చేశారు అనుకోండి ఇదేం చేస్తుంది చూడండి లోపల పుల్ చేసేస్తుంది ఈ విధంగా ఓకేనా ఓకే వియర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం రిమైనింగ్ టూల్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నామండి వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్